虽然长得很像，但我觉得这不是霍之。我从来没看见过他这个样子。这到底是怎么回事啊？也许是呢。人总是会变的。还是不行，你看我平常连拍照片都不会，哪会拍广告呀？哎，你还是回来吧。我跟你说，这次拍摄的工作人员对我都非常熟悉，万一弄不好就露馅儿了。你是我妹妹，咱俩差不多，就随便摆几个 pose 就行了。咱俩怎么能差不多呢？陆生生珠宝要的是展示女人的性感和珠宝的华丽之间的关系。所以呢，你一定要性感，还要妖娆，要表现出魅惑的样子，要充分展示你的身材，要自信，相信这个世界上你是最美的女人。这你是怨不了我，你自己没关门。哎呀，我还没画好呢，你出去出去。哟，这是今年法国最流行款，是不是？我没画完呢。行了，不跟你开玩笑了，赶紧把这妆卸了，重新画一遍，然后再换上一件体面的衣服。我带你去个地方。去哪儿？抓紧时间，我在楼下等你。出去。你不是马上要拍广告吗？我怕你不适应。你别看我别的本事没有，三两下搞两张门票是不在话下。哎，你怎么看出来我没自信的？哎呦，你这不自信都写在脸上了，是个人就看得出来。听我的，一会儿看上面的人的反应，学人妈的那种自信，行，那种范儿，那种感觉，知道。来了。哎，这声音也太吵了吧！我觉得我心脏都要跳出来了。可是你看他们那包包鞋那么高，所有人都刷刷刷的看着你，紧张死了。如果是我，你紧张。自信的。感觉还适应吗？看完以后，我觉得更自卑了。不，我还是第一次看这种秀呢。你只是忘了，以前你常来。要不这么重要的秀，我也不能打个电话，马上就坐下，是吧？我也记不得了，说什么的。
。哎呦，江太太，宋太太。你俩二人世界呀，真是让人羡慕嫉妒恨啊！什么二人世界呀、啊？那个，你车呢？难道跟宋总来见面，一起吃饭怎么样？哎呦，我可不敢耽误你们俩的二人世界。不过啊，我得提醒你，这怀孕了不适合到这种地方来，里面空气差，声音又吵，对胎儿不好。胎儿？什么胎儿？宋太太开玩笑呢。我之前去医院做例行检查，宋太太误会了。哦，你瞧我。就是嘴快，人家可能不想公开呢。嫂子，你非要说出来，瞧人家都不好意思了。这样，什么时候有好消息了，我第一时间通知你。啊，车到了，走吧。你忙你的去吧，人家又催我好几次了，忙走了啊。快快快！喂，芳，你赶紧过来接我。经理，这都三点了。知道了。人来了，快快快快！来了，来了，来了！快点，快点，快快快！走，哎呀，快快！哎呦，我的心，你可算来了，这都几点了呀？你说我们这么多人等您两个小时，你也太不守时了。姐，不好意思，你你没事吗？我是刚找了一大圈没找着。行了行了，你赶紧换衣服吧。暂住的衣服我们要五点之前送回去，你要抓紧点。这个，这个，可以帮我换一件吗？好好，再来一件。我的衣服是，就是有不是这么露的吗？这个没有不露的，那那我就只能穿这个了。对呀、啊，江太太，衣服是您一早之前就确认好的，而且上次拍摄就是穿的这件，怎么今天突然又不行了呢？我们现在一时半会儿也给您弄不到其他衣服了。您看我们这么多人都等那么长时间了，是不是？嗯，那嗯那那行吧。我今天有点着凉了，有点冷，我就在柜子里找了个披肩披上了。呃，但是这样你会抢了我们首饰的风头啊！今天我们主打的是首饰啊。嗯，嗯，这样。他说他着凉了，要是他的身体不舒服的话，估计今天的拍摄也很不顺畅。那好吧，好吧，嗯，那就换件素色的，我只能妥协到这个地步了。嗯，谢谢。怎么样？我是不是可以改行做你的经纪人？我觉得你还是当董事长有潜力。别别，大家别拍，别拍，别拍，快看我！谢谢。进去换皮肩吧。蓝英素，笑一笑，转转身，哎，视线高一点，视线高一点。来，把衣服稍微啊，稍微呃。松松肩啊！哎呀，不好意思啊，杨素啊，你今天怎么不在状态呀、啊？你以前可都是很放松的，拍照对你来说那是 so easy 啊。不如休息一下，调整一下情绪再来吧。来，不好意思啊
很快就回来啊，不好意思各位。你也真是的，白带你去看秀了，在会场学的那些装模作样的劲儿去哪儿了？我就不是干这块的料，一看那个镜头，我就肚子疼，想上厕所。哎，快你叫你妈？不是，不认识。哎，我肚子疼，快带我去厕所吧。虽然长得很像，但我觉得这不是霍志。我从来没看见过他这个样子。这到底是怎么回事啊？也许是呢。人总是会变的。这个人不是霍志，霍志背后有个大长疤，萧亚当时还替霍志去整形院咨询过，医生都说没办法解决。这个人不是霍志。胡二，哎，哥，你怎么过来了？这话应该我问你吧？我自己的房子，我看着点不行啊？啊，蒋总，胡刚伯的事，是我王阿姨想买这区的房子，所以带她来看看。嗯、但是这样。你看看朋友买房子，应该多找几个楼盘让他们参考嘛，对吧？这样，阿姨，您留一个我的联系方式，我也留一个您的，到时候我让秘书找到楼盘的信息发给你。如果您看得好的话，我给你打折。哎呦，那太谢谢您了。我哥是江氏集团董事长，打个折对我来说小 case。好，没礼貌。这是我的名片。谢谢。我这出了点状况，你快来帮帮我。可以了吗？今天就到这儿吧。好嘞，辛苦了，不错啊，不错。哦，您是幼儿园的园长。哦，对。王阿姨啊，时间不早了，我们该走了。行，你们先说。走了啊，拜拜，走了，拜拜。谁呀？还能有谁呀、啊？我。我跟你说，啊，我就猜就是这个陈领生捣的鬼。我刚拍照的时候，就看他跟王连长一直在那嘀嘀咕咕的。还好我聪明，我就故意给他露背看，我总算是糊弄过去了。吓死我了！幸亏你来得及时，我就猜你肯定有麻烦，所以一早就在这转悠。没想到你真有问题。那，那他们没有发现什么不对劲儿吧？应该没有吧？我刚拍的时候故意表现的生涩了一点，而且拍完立马就进来了，没给任何人接触我的机会。这次总算是糊弄过去了，那就好。对不起啊，姐，我又差点给你惹麻烦。你也别这么说，姐，谢谢你，都是为了我跟孩子。不过陈鼎生啊，你一定得想个办法，这种事绝对不能再发生，你知道吗？我知道了，你放心吧。